வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேஸ்லிங் பத்தி பார்க்க போறோம் கேஸ்லிங் என்னன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் மூவ் இந்த மூவ்ல நம்ம ரெண்டு பீசஸ் ஒரே மூவ்ல மூவ் பண்ணுவோம் மற்ற எல்லா மூலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸை தான் நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் மூவ்ல நம்ம ரெண்டு பீஸ் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூக் ஸோ இப்போ நம்ம கேஸ்ட்லிங் அண்ட் கேஸ்ட்லிங்கோட ரூல்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில பேசிக் திங்ஸ் வந்து கற்றுப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ உங்களுக்கு இனிஷியல் பொசிஷன்னா கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த பொசிஷனில் அந்த பீஸ் இருந்ததோ அதுதான் இனிஷியல் பொசிஷன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிங் கிங் இங்கே இருப்பார் கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி ரூக் இங்கே ஒரு ரூக் இருக்கும் இங்கே ஒரு ரூக் இருக்கும் பிளாக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கோட கிங் இங்கே இருப்பார் பிளாக்குக்கு ரெண்டு ரூக்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கேஸ்லிங்கில் ரெண்டு பீஸ் மூவ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம்ல ஒரே சமயத்தில் ஸோ அந்த ரெண்டு பீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ரூக் ஸோ இந்த ரெண்டு பீஸை தான் வந்து நம்ம கேசல் பண்ணுவோம் கேசல்னா என்னென்னா நம்ம கிங்கை பாதுகாக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரூக்கை வந்து யானைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் தமிழில் சில பேர் கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ராஜா போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட மக்களை வந்து கோட்டைக்குள்ளே பாதுகாப்பார் ஸோ அதே திங் தான் நம்ம செஸ் போர்டில் இங்கே பண்ணுறோங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிங்க கிங்க வந்து மக்கள்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த மக்களை நம்ம கோட்டைக்குள்ளே வந்து பாதுகாக்கிறோம் அந்த பாதுகாக்கிற மூ தான் வந்து கேஸ்லிங்னு பேர் சரி இப்போ நம்ம கேஸ்லிங் ரூல்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் கற்றுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அதோட பேர் வந்து ஜம்பிங் ஸ்கொயர் செகண்ட் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் எது ஜம்பிங் ஸ்கொயர் எது லேண்டிங் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் ஸோ அப்படி கிளியராக இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி கேஸல் பண்ணுவாங்க கேஸ்லிங்னா போர்டில் எப்படி இருக்கும்னு இப்போ காமிக்கிறேன் ஸோ போர்டை வந்து எப்பயுமே ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து இந்த இஎஃப்ஜிஹெச் வந்து கிங் சைட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏபிசிடி வந்து குயின் சைட்னு சொல்லுவோம் சின்ஸ் இந்த ராணி இங்கே இருப்பாங்க இனிஷியல் பொசிஷனில் அதனால் இந்த சைட் ஃபுல்லாக குயின் சைட் இங்கே ராஜா இங்கே இருக்கார் அவர் இருக்கிற இந்த சைட் ஃபுல்லாக கிங் சைட் ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இந்த கிங் சைடில் நீங்கள் கேசல் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து குயின் சைடில் கேசல் பண்ணலாம் அதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னா என்னென்னு இப்போ பார்த்துருவோம் ஸோ ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னா இந்த கிங் இங்கே இருக்கார் கிங் ஒரு ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ணி இந்த ஸ்கொயரில் லேண்ட் பண்ணுவார் ரூ கிங் வந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் இப்படி தான் வந்து கிங் சைட் கேசல் இருக்கும் ஓகே இப்போ குயின் சைட் கேசலிங் பார்ப்போம் ஸோ கிங் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ணி இங்கே அடுத்த ஸ்டெப்பில் லேண்ட் பண்ணுவார் ரூக் இப்படி முன்னாடி வந்துடும் இதுக்கு பேர் வந்து குயின் சைட் கேஸ்லிங் இதே மாதிரி பிளாக்குக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம கிங் சைட் கேசல் பண்ணுவோம் ஸோ பிளாக் கிங் இங்கே ஜம்ப் பண்ணி இங்கே லேண்ட் ஆகுவார் ரூக் இப்படி வந்துடும் ஸோ இது பிளாக்கோட கிங் சைட் கேசல் இப்போ பிளாக்கோட குயின் சைட் கேசல் பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் லேண்ட் பண்ணுவார் இந்த ரூக் வந்து இப்படி இந்த சைட் வந்துடும் ஸோ இப்படி தாங்க வந்து கேஸ்லிங் போர்டில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய கான்செப்ட் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கிங் இங்கே ஜம்ப் பண்ணுறாரு இந்த ஸ்கொயர் எஃப் ஒன் இந்த கிங் சைடில் எடுத்துட்டோன்னா எஃப் ஒன் வந்து ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஜி ஒன் இந்த இடத்துல அவர் வந்து உட்காடுறாரு ஓகே ஸோ அது வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிங்குக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற ஸ்கொயர் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் இப்போ குயின் சைட்லையும் இதே ஃபார்மேட்டில் தான் வரும் கிங் கிங்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயர் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம பிளாக் சைடில் பார்ப்போம் பிளாக் கிங் பிளாக் கிங் பக்கத்தில் இந்த சைட் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அந்த ஜம்பிங் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் 
ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயின் சைடில் கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னா கிங் கிங்குக்கு பக்கத்தில் இம்மீடியட்டாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ வந்து ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னால் எந்த ஸ்கொயர்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க ஸோ அது பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஜம்பிங் ஸ்கொயர் ஏன்னா கிங் பக்கத்தில் இருக்கு இது ஒரு ஜம்பிங் ஸ்கொயர் பிளாக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜம்பிங் ஸ்கொயர் இது ஒரு ஜம்பிங் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ லேண்டிங் ஸ்கொயர் பார்ப்போம் ஸோ கிங் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஸ்கொயர் லேண்டிங் ஸ்கொயர் கிங் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த லேண்டிங் ஸ்கொயர் கிங் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் திஸ் பிகம்ஸ் த லேண்டிங் ஸ்கொயர் சி ஒன் கிங் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் த சி எயிட் பிகம்ஸ் த லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னா எந்த ஸ்கொயர்ஸ்னு தெரியும் லேண்டிங் ஸ்கொயர்ஸ்னா எந்த ஸ்கொயர்ஸ்னு தெரியும் இப்போ நம்ம ரூல்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ ரூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ்லிங் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த கிங் அண்ட் த ரூக் வித் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு கேசில் ஷுட் நாட் பி மூவ் அர்லியர் ஸோ நம்ம கிங்கையும் ரூக்கியும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரூக்கில் வந்து ஒரு ரூக் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் ஒன்று இந்த சைட் கேசல் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா இந்த சைட் கேசல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எந்த சைட்னு நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அண்ட் பொசிஷனை பொறுத்தும் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம எந்த ரூக் ஓகே அது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ரெண்டு சைடுமே கேன்சலிங் பண்ணலான்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் கேம் பொறுத்து இருக்கு ஸோ அது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக எந்த சைட் கேன்சலிங் பண்ணால் நல்லா இருக்குமோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிங் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கிங் சைடு எடுத்துக்கிறேனே ஒயிட்டுக்கு ஸோ கிங் அண்ட் தென் திஸ் ரூக் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கேன்சலிங்க்கு இந்த ரெண்டு பீசஸும் கேமில் முன்னாடி மூவ் ஆகி இருக்கவே கூடாது அதாவது நான் ஒரு மூல வந்து கிங்கை வந்து தூக்கி இங்கே வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த மூல கிங்கை தூக்கி திருப்பி ஈ ஒனில் வச்சுட்டேன் இப்போ கிங் வந்து ஈ ஒனில் ஒரிஜினல் ஸ்டெப்பில் வந்துடுத்து நான் கேன்சலிங் பண்ணலாமா கூடாது ஏன்னா கிங் மூவ் ஆகிடுது கேமில் கிங்கு ஒரு வாட்டி மூவ் ஆகிடுது அப்போ கேன்சலிங் பண்ணுற ரைட்ஸ் வந்து போயிடும் கேமில் இந்த சைட் ரூக் வந்து மூவ் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த சைடில் என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அது முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி அது வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனில் உட்காந்தாலும் சின்ஸ் அது மூவ் ஆனதுனால கேன்சலிங் பண்ண முடியாது தேர் ஷுட் நாட் பி எனி பீசஸ் இன் பிட்வீன் த கிங் அண்ட் த ரூக் அதாவது இந்த கிங்குக்கும் இந்த ரூக்குக்கும் நடுவில் எந்த பீசஸும் இருக்கக்கூடாது அதாவது இங்கே இருக்கிற பிஷப் வந்து மூவ் ஆயிருக்கணும் கேமில் இங்கே இருக்கிற நைட் வந்து மூவ் ஆயிருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கணும் அதுதான் அர்த்தம் த ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் த லேண்டிங் ஸ்கொயர் மஸ்ட் நாட் பி அண்டர் அட்டாக் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஜம்பிங் ஸ்கொயர்னா என்னன்னு தெரியும் லேண்டிங் ஸ்கொயர்னா என்னன்னு தெரியும் அந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் இப்போ இந்த சைட் கேஸ்லிங் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரும் அட்டாக்கில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்னங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் சே இங்கே ஒரு பிஷப் இருக்கு பொசிஷன் இதுதான் ஒரு பொசிஷன் வச்சுக்கோங்க கிங்குங்க இருக்காரு இங்கே ஜம்ப் பண்ணுவார் இங்கே வந்து லேண்ட் பண்ணுவார் இந்த ஜம்ப் பண்ணுற ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஆப்பனண்ட் பிஷப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா என்ன பிஷப் எப்படி மூவ் பண்ணும் பிஷப் வந்து டயக்னலாக மூவ் பண்ணும் இந்த டயக்னலாக மூவ் பண்ணுற எந்த இடத்துலையும் இப்போ இது பிளாக் பிஷப் இது டயக்னலாக மூவ் பண்ணுற எந்த இடத்துலையும் ஒயிட்டோட பீஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து அது போய் கேப்சர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடம் எல்லாமே வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சின்ஸ் இந்த லேண்டிங் ஸ்கொயரை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதனால் இந்த சைட் கேன்சலிங் பண்ண முடியாது ஒயிட்டால் ஸோ இந்த லேண்டிங் ஸ்கொயரோ இந்த ஜம்பிங் ஸ்கொயரோ அட்டாக்கில் இருக்கக்கூடாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அட்டாக்கில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பொசிஷன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஏன்னா கிங் இங்கே எஃப் ஒனில் ஜம்ப் பண்ணி ஜீவனுக்கு வந்து உட்கார போகிறாரு அவர் லேண்ட் ஆர் இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த ரூப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ அதனால் கேன்சலிங் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்கொயர் அட்டாக் ஃப்ரீயாக இருந்து தான் ஆகணும் 
அந்த ரெண்டு ஸ்கொயரில் வந்து ஆப்பனண்ட்டோட கண்ட்ரோல் ஒரு ஆப்பனண்ட்டோட அட்டாக் இருக்குன்னா அந்த சைட் கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது யூ கே நாட் கேஸில் வென் யுவர் கிங் இஸ் அண்டர் செக் ஸோ உங்களோட கிங் செக்கில் இருக்கும் போது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வந்து உங்களால் கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது தட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த ரூல்ஸ் ஸோ கிங் செக்கில் இருக்கும் போது நீங்கள் கிங்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அந்த டைமில் கேஸ்லிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது You can castle if your rook is under attack. Say for example, in the position லே பாருங்க நம்ம இந்த கிங் அண்ட் இந்த ரூக் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூக் வந்து அட்டாக்ல இருக்கு ஓகே ஆனால் கேஸ்லிங் பண்ணலாமா கூடாதா பண்ணலாம் ஏன்னா ரூக் வந்து ஃபைட்டர்ஸ் ஓகே நம்ம கிங்கை வந்து பீப்புள் நடத்துப்போம் ஒரு கண்ட்ரியோட மக்கள் நடத்துப்போம் ரூக்கை வந்து வீரர்கள் சண்டை போடுறவங்க சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கிங்கை தான் வந்து எனிமீஸோட அட்டாக்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதாவது பீப்புளை தான் வந்து எனிமீஸோட அட்டாக்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் பீப்புளை அட்டாக்கிங் ரேஞ்சில் பீப்புளை நம்மளால கொண்டு போக முடியாது கரெக்டா ஏன்னா பீப்புளுக்கு வந்து ஃபைட் பண்ண தெரியாது ஸோ அவங்கள ஃபோர்ட்குள்ளே போடுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அட்டாக் இல்லாத இடத்துல தான் அவங்கள வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அட்டாக் இருக்கிற இடத்துல பீப்புளை மூவ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் ஃபைட்டர்ஸ் அதே மாதிரி அவங்க சேஃப் கார்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துலயே அட்டாக் இருக்குன்னா அவங்கள அப்போ அங்க எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ பண்ண மாட்டீங்க ஆஸ் அ கிங் உங்களோட பீப்புளை ஒரு இடத்துல சேஃப் கார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த இடத்துல அனிமியோட அட்டாக் இருக்கக்கூடாது கரெக்டா அதனால தான் வந்து லேண்டிங் ஸ்கொயர் வந்து அட்டாக்ல இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆனால் ரூக் வந்து ஒரு ஃபைட்டர் ரூக் வந்து ரூக் அட்டாக்கை நேவிகேட் பண்ணும் அதனால ரூக் அட்டாக்ல இருந்தா பரவாயில்லை நம்ம கேஸ்லிங் பண்ணலாம் கிங் அட்டாக்ல இருந்தா கிங்குக்கு செக் இருக்கும் போது கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது அந்த ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ரூக் எந்த ரூக்கை வச்சு நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ண போறீங்களோ அந்த ரூக் அட்டாக்ல இருந்தா நீங்கள் தாராளமாக கேஸ்லிங் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கேஸ்லிங்கோட இது ஸோ கிங் சைட் குயின் சைட் இப்போ கிங் சைட் கேஸ்லிங் பார்க்கலாம் ஸோ கிங் வந்து முன்னாடி மூவ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது எந்த ரூக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரூக் மூவ் ஆகிருக்கக்கூடாது செகண்ட் திங் கிங் வந்து செக்கில் இருந்தால் உங்களால் கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது அதே ரூக்குக்கு ஏதோ ஒரு அட்டாக் இருக்குன்னா பரவாயில்ல கேஸ்லிங் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்கொயர் தான் இங்கே மெயின் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்கொயர் அட்டாக்ல இருந்தா அந்த சைட் கேஸ்லிங் நீங்க பண்ண முடியாது அட்டாக்ல இருக்க கூடாது அண்ட் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்கொயர் வேற எந்த பீஸும் இல்லாம ஃப்ரீயா இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் கேஸ்லிங்ல ஸோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து மூவ் யோர் கிங் டூ ஸ்கொயர்ஸ் டூ கேசல் கிங் சைட் கிங் சைட்ல கேசல் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம எல்லா ரூல்ஸையுமே அப்ளை பண்ணி பார்ப்போமே ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிங்கு முன்னாடி மூவ் ஆன மாதிரி தெரியல ரூக் வந்து மூவ் ஆகலை அது இருக்கிற பொசிஷனில் தான் இருக்குது இதுவும் ஓப்பனிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கிங்கு எடுக்கிறோம் ஸோ கிங் எடுத்து ஜம்பிங் ஸ்கொயரில் ஜம்ப் ஆகி லேண்டிங் ஸ்கொயரில் வைக்கிறோம் ஸோ அது வச்சோடனே ரூக்கை தூக்கி எஃப் ஒனில் போடணும் அதாவது ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே போய் செக்யூராக இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து கேஸ்லிங் இப்போ இங்கே குயின் சைடில் கேசல் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ கிங் மூவ் ஆகலை இந்த ரூக் மூவ் ஆகலை நடுவில் எந்த பீசஸும் இல்லை இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த லேண்டிங் ஸ்கொயர் அட்டாக் எந்த ஆப்பனண்ட்டும் அட்டாக் பண்ணல ஆப்பனண்ட்டோட எந்த பீஸும் அட்டாக் பண்ணலை ஸோ அதனால் கேஸ்லிங் பண்ணலாம் குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணும் போது அதே ஃபார்மெட் தான் ஒரு ஸ்டெப் தான் ஜம்ப் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போய் லேண்ட் ஆகும் நீங்கள் வந்து பி ஒனில் கிங்கை வைக்கக்கூடாது சி ஒனில் தான் வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு கேஸ்லிங் பயிற்சினால நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது ஆனால் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படி பண்ணுவோம் ஸோ நைட்டை தூக்கி நம்ம வெளில போட்டோம் ஓகே யூஸ்வலாக செஸ் கேமில் ஒயிட் விளாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிளாக் விளாடுவாங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு கேஸ்லிங்கோட பயிற்சி கேஸ்லிங்கோட எக்ஸசைஸ்னால இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த பொசிஷன் வச்சுருக்காங்க 
ஸோ இப்போ நீங்கள் விளையாட்டோடனே உங்கள் ஆப்போனண்ட் ஏதாவது விளையாடுவாங்க அதுக்கு அடுத்த மூளை வந்து நீங்கள் கேன்சலிங் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அதே ரூல் நடுவில் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் வந்து யாரும் அட்டாக் பண்ணலை பிளாக்கோட எந்த பீஸும் அட்டாக் பண்ணலை லேண்டிங் ஸ்கொயரையும் பிளாக்கோட எந்த பீஸும் அட்டாக் பண்ணலை ஸோ யூ கேன் கேசல் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த சைட் கேன்சலிங் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பீஸஸும் நகரணும் இது நகரணும்னு இது நகரணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்கொயர் அட்டாக்கில் இருக்கா இல்லை ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் செஸ் போர்டில் விளையாடுறீங்கன்னா கேஸ்லிங் பண்ணும் போது நீங்கள் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கையில் கிங் எடுக்கிறேன் ஒரு கையில் ரூக் எடுக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் இப்படி மாற்றி வைக்கிறேன் நோ ஸோ டோர்னமெண்ட்டில் நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா எப்பயுமே கேஸ்லிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு கிங்கை மட்டும்தான் மூவ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் ரூக்கை தொட்டுட்டிங்கன்னா அது ரூக் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும் கேஸ்லிங் ஆகாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூக்க தொட்டிங்கன்னா ரூக்க தான் மூவ் பண்ணியானும் கேஸ்லிங் பண்ண முடியாது ஆனால் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கிங்கை டச் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த கிங்கை ஒரு ஸ்டெப் ஏன்னா கிங் எப்படி போவார் ஒரு ஸ்டெப் போவார் எல்லா சைட்லேயும் அந்த கிங்கை ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் வைக்கலாம் ஆர் நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க கிங்கை எடுத்து ஜம்பிங் ஸ்கொயரை தேய்க்காதீங்க எஃப் ஒனில் தேய்க்காதீங்க ரியல் செஸ் போர்டில் அப்போ நீங்கள் வந்து கிங்கை ஒன் ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் கேஸ்லிங் பண்ணுற மாதிரி ஆகாது கிங்கை எடுத்துருங்க பிக் பண்ணுங்க கிங்கை அதுக்கப்புறம் ஜி ஒனில் ட்ராப் பண்ணுங்க ஸோ நடுவில் எஃப் ஒனில் வந்து கிங்கை டச் பண்ண விடாதீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ரியல் செஸ் போர்டில் விளையாடும் போது கிங்கை பிக் பண்ணுங்க ஜி ஒனில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ரூக்கை எடுங்க எஃப் ஒனில் வைங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து ரியலாக கேசல் பண்ணுவோம் ஒரே ஹேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிங் எடுத்து லேண்டிங் ஸ்கொயரில் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் ரூக் எடுத்து அந்த கிங்குக்கு அந்த சைடு வைப்போம் சரியா அப்படி தான் வந்து ரியல் போர்டில் கேஸ்லிங் பண்ணுவோம் ரெண்டு கையில் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த கிங் இங்கே வந்ததுன்னு இது கேசல் ஆகும் ஸோ ரியல் போர்டில் நீங்கள் தான் ரூக்கை தூக்கி எங்கே வைப்பீங்க சின்ஸ் இது கம்ப்யூட்டர்னால கேஸ்லிங்கும் அப்படி காமிக்கிறது ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும் அப்போ தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ கிங் எடுங்க சி ஒனில் வைங்க ரூக் அங்கே போகும் டி ஒன்க்கு ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க கிங் இங்கே இருக்காரு இந்த சைடு ஒரு ரூக் இருக்கு இந்த சைடு ரூக் இருக்கு இந்த ரூக் மூவ் ஆயிடுது ஸோ கேமில் இந்த ரூக் மூவ் ஆயிடுது சின்ஸ் இது மூவ் ஆனதுனால இந்த சைட் கேன்சலிங் நம்மளால் பண்ண முடியாது அதுதான் இங்கே ரெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த சைட் கேன்சலிங் பண்ண முடியுமா முடியும் ஏன்னா மற்ற பீசஸ் எதுவும் இல்லை கிங்குக்கு செக் இல்லை ஓகே இங்கே ரூக் தான் மூவ் ஆயிருக்காதுனால இந்த ரூக்கை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது கேன்சலிங்க்கு ஆனால் இந்த ரூக் மூவ் ஆகலை ஸோ இந்த சைட் நம்ம கேன்சலிங் தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ கிங் எடுத்து ஜம்பிங் ஸ்கொயரில் ஜம்ப் பண்ணுங்கள் டி ஒன்னு டி ஒனில் ஜம்ப் ஆகி சி ஒனில் லேண்ட் ஆகும் ஸோ ஜம்பிங் ஸ்கொயரை ரியல் போர்டில் விளையாடும் வந்து டச் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ டேரெக்டாக இ ஒன்லேருந்து பிக் பண்ணி சி ஒன்க்கு வச்சுருங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ரூக் வந்து டி ஒன்க்கு போகும் இப்போ இந்த ஸ்டெப் பாருங்கள் நம்ம அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் லேண்டிங் ஸ்கொயர் ஜம்பிங் ஸ்கொயர் இஸ் அண்டர் அட்டாக் இந்த பிஷப் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணுறது ஸோ திஸ் சைட் கேஸ்லிங் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஆனால் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இதை பிளாக் பண்ணணும் இந்த அட்டாக்கை So, இப்ப நோ மோர் த பிஷப் இஸ் அட்டாக்கிங் த ஜம்பிங் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஆப்போனன்ட் ஒரு இப்ப நம்ம ஒயிட் ஒரு மூவ் வச்சோம் தென் பிளாக் ஏதாவது மூவ் பண்ணுவோம் ரியல் கேம்ல அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி வில் கேசல் இப்ப பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க கேஸ்லிங் இந்த சைட் கிங் சைட் பண்ண சொல்றாங்க ஆனா இதுல என்னென்ன வந்து தடைகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் இங்க இந்த பீஸ் இருக்க கூடாது இது இருந்தால் கேன்சலிங் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு திங் இந்த நைட் வந்து இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணுறது திஸ் வாஸ் சப்போஸ் டு பி அவர் லேண்டிங் ஸ்கொயர் லேண்டிங் ஸ்கொயரை அட்டாக் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இந்த பீஸை நம்ம வேறு எங்கே மூவ் பண்ணாலும் இந்த நைட் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ பெஸ்ட் வே என்ன பிஷப் வந்து டயக்னலாக போகும் இதை கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது நம்ம பீஸையும் வெளில எடுத்துட்டோம் வே கிளியர் பண்ணிட்டோம் கேன்சலிங்க்கு இங்கே ட்ரெட் இருந்தது இங்
So, in the castling is possible. So, if the castle panna lang. So, if in the side castle panna solranga, naru la in the piece ruka kudade. Inga paranga in the knight vandi inga control panna the. Okay, jumping square ra control panna the. Plus, inga or piece vandi jumping square ra control panna the. Inga or piece vandi landing square ra control panna the. So, ipa vandi inga literala pating na castling is not possible. आना the possible आक अब दिन सोल रहंगा अब पे इन the control अलान अब वंदे तागर्ते ऐड करनो अब पे दा वंदे it would be possible so इप्पो आ इन द वंदे night रुके इध वंदे control पन रहे so नम बादर remove पनी आनो आधु कपरो वंदे आ इन the bishop वंदे jumping square रा control पन रहे आधा वंदे block पने नो अरे मारी इन द बिशप वंदे लैंडिंग स्क्वायर वंदे कंट्रोल पन रहते अरे यू ब्लॉक पन नो अब पता वंदे इन द इन द अटैक कला वंदे ब्लॉक पन इट्टे नंबर कैसल पन मुड़ियो सो फर्स्ट इन द नाइट ए कैप्चर पन गो सो पर इन द स्पेस आय रहते स्पेस वंदे रहते नाउ इप्पा इधर एंड स्टेप बच्चोंना वंदे इन द ब आधे कपड़े ना नाईट तो कि ना बैंगल बच्चों ना ये तो यू वंदे ब्लॉक पने तो सो इप्पर जंपिंग स्क्वायर एंड लैंडिंग स्क्वायर रेंड में वंदे फ्री आयड तो इन द अटैक में नहीं ला सो इप्पर नंबर वंदे कैसल पन ला सो द मेन पॉइंट्स ऑफ कैसलिंग मेन रूल्स ऑफ कैसलिंग द किंग एंड द रूप विथ विच � किंग मूव आगे रखा कुड़ा दे रूप मूव आए रखा कुड़ा दे इंदर रूप का चूज़ पन रहेंगे लो अंदर रूप दे शुड नॉट बी एनी पीसेस इन बिटवीन किंग अंदर रूप किंग को रूप को को नडोला पीसेस रखा कुड़ा दे जंपिंग स्क्वायर एंड लैंडिंग स्क्वायर मस्ट नॉट बी अंडर अटैक सो जंपिंग स्क्वायर ने you cannot castle when your king is under check. King के check कर को मुंदे ना बेस्के पार वरिया castling का use पन्ना मुड़िया दे that is against the rules rules of chess. Okay, so नाला king के check कर को मुंदे castling पन्ना मुड़िया दे. You can castle if your rook is under attack. अना rook का attack करुँगा castle पन्ना लाम. So इधर दाम वंदे castling. Uh, and rules of castling, you can try castling. Nandri.